küçük adımlar ilk kez. Ki hocam yapmam gerekenler neler? O da çalışma ajandası demiştim ben buna. Sadece ve sadece bir pomodor kimse birden günde 8 saat ders çalışmaya başlamaz. Şöyle bir poster de hazırladım. Yarın başlarım deme. Merhaba arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün bir türlü dersin başına oturamıyorum. Bunun nedenine birazcık bakacağız. Tabii ki de klasik bilgilerden yine bahsetmeyeceğim. Hayatın içinden uyguladığım bilgilerden sizlere bahsedeceğim. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle birinci görevin derslerin çokluğunu düşünme. Oturuyorsun, oturduğun yerden şu ders var, şu konular var, matematiğin konuları çok uzun, bunlar bitmiyor, nasıl bitecek gibi düşüncelere kapılıyorsun. Derslerin çokluğunu, konuların çokluğunu düşünme sevgili dostum. Uzaktan baktığında yığın yığın önünde ders durur ama aslında öyle değildir. Bir yerden yavaş yavaş başlaman lazım. Mesela büyük bir duvar düşün. Direkt bunu yap deseler sana şöyle bir bakarsın ya bu duvar örülür mü? Günlerimi aylarımı alır dersin. Ama ufak ufak her gün bir tuğla koy bir bakarsın duvarı yapmışsın. Böyle düşünmeniz lazım. O yüzden derslerin çokluğuna lütfen odaklanmayın. İkinci olarak geleceği çok düşünme diyorum. Sınavı kazanabilirmiyim? Ne olur pandemideyiz? Konular çıkarılacak mı? Bunun gibi bir sürü soruyu kafanda barındırdığını biliyorum. Bunları çok fazla düşünme. Kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım, kazanamazsam ne olur diye düşündüğün an motivasyonun düşer. Bir türlü dersin başına oturamazsın. O yüzden geleceği çok fazla odaklanmamalısın. Geleceği çok düşünme. Anı sadece bugün neler çalışabilirsin ona odaklanman lazım. En önemli ilkelerden bir tanesi küçük adımlar ilkesi. Belki duymuşsunuzdur sevgili dostum. Bir işe başlıyorsanız küçük adımlarla hareket etmeniz gerekir. Birden büyük adımlar atmaman lazım. Mesela spora başlayacaksın. Yarın 20 kilometre koştuğunu hayal et hemen. Ya da fitness'a başlıyorsun. Yarın 100 kilo ile çalışmaya başladın. Ne olur? Mahvolursun. 2-3 gün sonra devamı gelmez. Her şeye adım adım başlanır. Mesela ben fitness'a başlayacağım dedin. Hocan ne yapıyor seni? En hafif dumbbell'larla spora başlatıyor. Isınma hareketleri ve zamanla ne oluyorsun bu alanda? Profesyonelleşiyorsun. Biz buna küçük adımlar ilkesi diyoruz. Hayatın her alanında uygulanabilir en önemli ilkelerden bir tanesidir. Neye başlıyorsan başla, küçük adımlarla başla. Büyük adımlarla başlamaya çalışırsan nefesin çabuk kesilir, sürekliliğin olmaz. 3-5 gün sonra ders çalışmayı bırakırsın. Peki tamam bunu da anladık. Peki hocam yapmam gerekenler neler? Onlardan bahset bize. Bak yapman gereken birinci şey gerçekçi bir program yap. Bak gerçekçi, hayali değil. Direkt yarın 10 saatte programını başlatma. Sabah 6'da kalkmıyorsan sabah 6'da programını başlatma. Program nasıl yapılır? Gerçekçi program nasıl yapılmalıdır adlı videom var. Gidip oraya bakabilirsiniz. Kanalımı mutlaka gezin. İlk defa gelenler kanalında videolara bir baksın derim. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim kanalımız program yapan bir kanal. Güzel gerçekçi programlar var. Bunları sizlere ücretsiz bir şekilde pdf çıktısı olarak veriyorum. Video açıklamalarında hepsini bulabilirsiniz. Git kanalıma bak. Kafana uyan veya kendin yapmak istersen kendin yap programları da var. Hangisini istersen seç bir tanesini programını bir belirle. Birinci yapman gereken. İkincisi Pomodoro ajandasını çıkar. Yine Pomodoro çalışma yöntemi videom var. Onun altında yine Pomodoro ajandası yaptım sizlere. Bu Pomodoro ajandasını mutlaka çıkarmanızı istiyorum. Örnek olarak sizlere göstereyim. Bakın 10 numara ajanda. Pomodoro çalışma ajandası demiştim ben buna. Videolarımı izleyen, kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Pomodoro ajandasında bak size bir örnek olarak göstereyim. Ne kadar çalıştığını gösteriyor. 25 dakikaya bir pomodoro diyorduk. Bunu çıkar. Ufak ufak başlamaya çalış. Günlük ne kadar çalıştığını görmen için çok güzel bir ajanda. PDF olarak yine ücretsiz çıkartabilirsiniz. Maliyeti de düşük. Renksiz çıkarırsanız 2-3 liraya mal edersiniz. Mutlaka bunu çıkartın. Yine yukarı linklere bırakırım. Gidip o videoyu izleyip bunu çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Pomodoro ajandasını da çıkaracaksın. Tamam. Bu ikisini yaptıktan sonra sevgili dostum. Bak ilk gün sadece ve sadece bir pomodoro yapma amacıyla otur. İlk gün hedefin. 20 saat, 10 saat, 15 saat, 20 pomodoro olmamalı. Bir pomodoro 25 dakikaydı. İlk hedefim bir pomodoro olsun. Küçük adımlar ilkesi. Bir pomodoro'yu yaptığın zaman kendini, görevini yapmış say. Bir yerden başlaman lazım. Yoksa sen günde 8 saat işte ya da 10 pomodoro yapacağım diye yola çıkarsan bugün yapamadın, yarın yaparım. Yarın yapamadım, öbür gün yaparım derken aylar, yıllar geçiyor. Eminim hepinizin başınıza gelmiştir. O yüzden küçük adımlar ilkesiyle başlıyorum. Tek amacın 
bir pomodoro olsun. Bir pomodoro yaptın canın sıkıldı kalk. Televizyon seyret. Önemli değil. O gün ilk hedefini yapmışsındır. Fazlası olabilir mi hocam? Elbette olabilir. Olursa da güzel olur. Bazen emin ol bir pomodoro diye oturacaksın. Bir bakacaksın 10 pomodoro yapmışsın. Bir bakacaksın 6 saat ders çalışmışsın. İlk başta oturman zordur zaten. Bir türlü derse başlayamıyorum diyen arkadaşlar için hemen ajandanı çıkaracaksın. Programını yapacaksın. Bak hedefin bu. 25 dakikada ders çalış sana zahmet. İlk başta bunu yapabileceğini düşünüyorum. Çok az çalışıyorum diye düşünme. Biliyorum biraz önce söyledim bir pomoda hocam 25 dakika ile ne olacak ya? 25 dakika ile sınav mı kazanılır? Kazanılır abi. Çok az çalışıyorum diye düşünmeyeceksin. Yavaş yavaş başlayacaksın. Kimse birden günde 8 saat ders çalışmaya başlamadı. Onlar da 1 saat çalışıyordu, 2 saat çalışıyorsa ısınma hareketleri, ısına ısına bir zaman sonra 5 saat çalışmak senin için çocuk oyuncağı gelecek. Başlayamamanın en büyük nedenlerinden biri bu. Unutma sıfırdan daha iyidir. Yani sen çok az çalışıyorum diye kendini ümitsizliğe düşürme. Diğer türlü hiç çalışmıyordun abi. Sıfırdı. Yine bugün ne yaptın? 25 dakika çalıştın. Yarın ne yaptın? 2 saat çalıştın. Öbür gün 3 saat çalıştın. Zamanla artacak merak etme. Küçük adımlarla başlıyoruz. Burayı anladık. Ve ondan sonra en önemli şey de sürekliliği yakalamak. Yani bir gün 1 saat çalıştın veya 25 dakika çalıştın ve 10 gün çalışmadın. Böyle bir şey değil. Bak küçük adımlarla başlayıp sürekliliği yakalarsan kesinlikle başaracaksın sana garanti ediyorum. Ben buna zinciri kırma metodu diyorum. Böyle bir metot var zaten. Tabii benim bulduğum metot değil. Süreklilik kazandırmak. Sürekli her gün ders çalışmak. Hedefin küçük olursa dersin başına oturmak da senin için kolay olacak. Her gün zinciri kırmadan ders çalışmaya çalış. En az bir pomodoro her gün 25 dakika yapmaya çalış. Bunu zinciri kırmayı yapman için sana kolaylaştırman için şöyle bir poster de hazırladım. Yine ücretsiz bir şekilde aşağıda pdf olarak link olarak sizlere veririm. Daha önceden böyle bir posterimiz vardı. Kanalımı takip edenler bilir. Ayını hedefini yaz. Hedefimiz ne bizim? Günde en az 25 dakika ders çalışmak. Bugün 25 dakika ders çalıştın. Tik. Yarın 25 dakika ders çalıştın. Tik. Öbür gün 25 dakika diye oturduğun. 2 saat çalıştı. Diğer gün 25 dakika diye oturduğun. 5 saat çalıştı. 25 dakika diye oturduğun. 25 dakika çalıştı. Önemli değil. Burayı fullemeye çalışacaksın. Zinciri kırmadan ilerlemeye çalış. Bak hiç ders çalışamıyordun. Ufak ufak bir yerden başladın. Önündeki ders yoğunluğunu düşünme, geleceği düşünme. Sadece buna odaklan. Zinciri kırmamaya çalış. Adım adım ders çalışmaya başlamış olacaksın. 2-3 ay sonra emin ol. Günde 6 saat, 7 saat ders çalışacaksın. İlk o ders çalışamama durumunu kırmış olacaksın. E, açıklamalara bakın mutlaka bunu indirip odanıza yapıştırın. A3 boyutunda, 2 tane A4 boyutunda bir poster. Hadi şimdi kalk ve bir pomodora yap. Yarın başlarım deme. Biliyorum bu videoyu izleyeceksin. Tamam yarın güzel yöntemmiş, yarın başlıyorum. Hayır, yarın değil şu an başlayacaksın. Videonu kapat, yapman gereken programlarını yap ve bak bugün 10 saat çalış demiyorum sana ya. Bir pomodora 25 dakikanı yap. Görevin bu abi. Bu kadar az mı hocam? Evet bu kadar az. Ama önemli olan şimdi başlaman ve sürekliliği sağlamak. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.